നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ ഗ്രഹവും സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹവുമാണ് ശനി വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ശനിയുടെയും അന്തരീക്ഷഘടനയും ഭ്രമണവും മറ്റും അങ്ങേയറ്റം സമാനമാണ് ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദേവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് ശനിക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഗലീലിയോ ആണ് സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ ആദ്യമായി ഈ ഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചത് ശനിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വലയങ്ങൾ തന്നെയാണ് സൗരയൂഥത്തിൽ എല്ലാ വാതക ഭീമന്മാർക്കും വലയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ശനിയുടെ അത്ര വിപുലമോ വ്യക്തമോ അല്ല നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും അകലം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശനി ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വലയങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണുവാനും സാധിക്കും പാറ ഐസ് ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നീ വസ്തുക്കൾ മൂലമാണ് ശനിയിൽ വലയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ചിഹ്നഗ്രഹ ധൂമകേതുക്കളിൽ നിന്നോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ വന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശനിയിലെ വലയങ്ങൾ വളരെ വിശാലമാണ് എന്നാൽ ഈ വലയങ്ങൾ കട്ടി കുറഞ്ഞവയുമാണ് ശനിയിലെ പ്രധാന വലയത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയോ ഏതാണ്ട് അത്രയോ അതിലധികമോ ആകാം ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലയങ്ങളുടെ കട്ടി വരുന്നത് സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ശനി ജലത്തെക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ശനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ശനിയെ മുക്കുവാനായി ഒരു വലിയ കുളമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ പോലെ ഈ ഗ്രഹം അതിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഭൂമിയെ പോലെ ശനിയിൽ നിൽക്കാമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നടക്കില്ല കാരണം ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഘര ഉപരിതലം ശനിക്കില്ല ശനി വാതക പാളികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അതിനാൽ തന്നെ വാതക ഭീമൻ എന്ന പേരിലും ഈ ഗ്രഹം അറിയപ്പെടുന്നു വാതക പാളികളാൽ നിർമ്മിതമാണെങ്കിലും ഘര രൂപത്തിലുള്ള കാമ്പ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു ശനിയിലെ ഈ വാതക പാളി പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം എന്നിവ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാതക പാളി ആയതിനാൽ തന്നെ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനും ഇവിടെ പറന്നിറങ്ങുക സാധ്യമല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം മീതൈൻ വാട്ടർ ഐസ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷം ശനിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും മർദ്ദം കൂടി വരുന്നു ശനിയിൽ നിശ്ചിത ഉപരിതലത്തിന് താഴെ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം മൂലം വാതക ഹൈഡ്രജൻ ദ്രാവക ഹൈഡ്രജനായും തുടർന്ന് ലോഹ ഹൈഡ്രജനായും മാറ്റപ്പെടുന്നു ശനി വളരെ പതുക്കെയാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ശനിയുടെ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഭൗമ വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് ശനി അതിൻ്റെ അക്ഷത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നു ശനിയിലെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം പത്ത് മണിക്കൂറും പതിനാല് മിനിറ്റുമാണ് ശനി സൂര്യനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ശനിയിൽ നിന്നും സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറുതായി മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ വളരെ ശക്തമായ കാറ്റ് ശനിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശനിയിൽ മധ്യരേഖയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാത്രം വേഗതയുള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കണം അറുപത്തിരണ്ട് ചന്ദ്രന്മാരാണ് ശനിക്കുള്ളത് ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ദ്രനായ ടൈറ്റാൻ ബുധനേക്കാളും പ്ലോട്ടോയെക്കാളും വലുതാണ് ശനിയുടെ ഉപരിതല താപനില മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് സീസണുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയുടെ മധ്യരേഖ ചെരിവ് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ സീസണുകൾ ഇവിടെയും അനുഭവപ്പെടുന്നു സൗരയൂഥത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി ശനിയുടെ സാന്ദ്രത കുറവും വേഗത കുറഞ്ഞ ഭ്രമണവുമാണ് ഇതിനു കാരണം നാല് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളാണ് ശനിയെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വ്യാഴത്തിന് ശേഷം സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ ശനിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഗതിയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്